길에서 만나다 신주쿠 거리를 가벼운 마음으로 산책했어요 서울의 명동을 쑥 닮은 풍경 거리 양옆을 꽉 채운 상점들 그리고 그 길을 오고 가는 까만 머리의 사람들 일본어 간판들을 제외하면 여기가 서울인지 도쿄인지 구별이 안 돼요 그래서 가장 일본스러운 풍경을 만나고 싶어서 이곳에 가기로 했습니다 야사쿠사 신사 야사쿠사는 일본어로 키 작은 풀이란 뜻이래요 왜 하필 이런 이름일까 생각하면서 들어선 입구 문의 꼭대기에는 아주 커다랗고 새빨간 전등이 걸려 있었어요 그 길을 따라 들어가면 하얀 연기가 피어오르는 향로가 보이고 그 곁엔 사람들이 동그랗게 둘러서서 그 연기를 몸에 바르고 있어요 태어나서 한 번도 본적 없는 이 연기 속의 풍경이 신기해서 구경하고 있는데 연기 속에 한 할머니가 눈에 띕니다 머리를 동그랗게 말아서 올렸고 등까지 살짝 굽어서 마치 애니메이션 하울의 움직이는 섬에 나오는 여자 주인공 할머니를 쑥 닮았어요 내가 너무 오래 쳐다봤는지 그만 눈이 마주치고 말았죠 쳐다보고만 있지 말고 몸에 잘 발라봐요 복을 주는 귀한 연기니까 깜짝 놀랐어요 일본 사람들 워낙 개인적이라 남의 일에 참견 잘안 하잖아요 그런데 이렇게 먼저 말까지 걸어주니까 씩씩하게 용기를 내봤습니다 아까부터 맞은편에 있는 빨간 나무로 만든 틀에 걸려있는 종이들이 궁금했었거든요 할머니 저 종이들은 왜 저렇게 햇볕에 널어놓은 거예요? 야사쿠사는 처음인가요? 네, 처음 와봤어요. 100엔짜린 갖고 있죠? 대답 대신 돈 얘기를 꺼내는 할머니한테 사실 좀 당황했어요. 호의라고 생각했는데 하, 역시 세상에 공짜는 없는 거구나 그런 생각을 했고 만약 돈을 달라는 거라도 100엔쯤은 줘도 상관없겠다 싶었는데 나의 오해였습니다. 할머니 말에 의하면 일본식 토정 비결 같은 거래요. 여기 아사쿠사에서는 100엔짜리를 내면 직사각형 모양의 상자를 주고 거기서 숫자가 적힌 막대기를 뽑게 되는데 그게 바로 내 운명의 숫자래요. 그 숫자에 맞는 종이를 한장 건네줍니다. 내 손위에 놓여있는 운명의 종이. 하지만 아무리 들여다봐도 무슨 말인지 통 모르겠어요. 옆에서 할머니는 내 종이를 찬찬히 읽어보더니 그걸 네번 길게 접어서 건네주네요. 좋은 운이 나오면 간직하지만 나쁜 운은 이렇게 묶어요. 고작 종이조각일 뿐이니까. 자, 매듭 한번 지어봐요. 참 이상하죠? 나쁜 운이 나왔다고 하는데도 기분이 하나도 나쁘지 않으니까. 세상에 살면서 배워야 할건 나쁜 일은 매듭 짓고 싹 잊어야 한다는 거. 겨우 100엔짜리 치곤 너무나 귀하고 값진 인생의 진리를 배우는 지금. 젖먹던 힘까지 내서 종이를 꽁꽁 나무에 동여맵니다.